Tere hoovikust! Mul on hea meel olla siin. Ja Amerikas ma olen Jack Lou ja siin Eestis olen Jaak Lou. Ma ei räägi eesikeelt hästi, so I have to preach in English. Nii et jutlus tuleb inglise keeles. I was told that this service has uh, Joseph wanting it to start right at 10 o'clock, exactly. Mulle räägit, et Joosep alustab seda teenistust alati täpselt kell kümme. But I didn't hear at all what time I'm supposed to stop, so I'm not going to worry about that. Aga seda mulle ei öeldud, et mis kell teenistus läbi peaks saama, et sellepärast ma siis nagu ei muretse. I want to teach this morning out of the book of 2 Timothy and I'm going to ask Annika to read the passage. Yeah, et jutluse aluseks on kirjakoht teise Timoteuse raamatust. See on siis teise Timoteuse kolm ja 15. Mhm. Kustest ja 17. Yeah. Ja kuna sa tunned lapses saadik pühi kirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usukaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kogu püha kiri on Jumala sisendatud Ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. When I was a small boy in America, Kui ma olin Ameerikas väikene poiss, my teacher encouraged our class, each of us, to learn a musical instrument. Siis minu klassi juhataja julgustas klassist igal ast õppima mõnda muusika instrumenti. I chose the trumpet. Mina valisin trompetti. It was loud, I liked loud. See oli piisavalt vali ja mulle meeldisid valjud asjad. When I brought the trumpet home to my family where I could practice, they were not very happy. Kui ma siis trompeti koju viisin, et kodus harjutada, siis mu perekond ei olnud väga rõõmus selle üle. The first sounds I made out of the trumpet were both loud and terrible. Esimesed helid, mis ma suutsin trompetist välja võluda, olid väga valjud, aga samas ka väga kohutavad. When I was practicing, my sister quickly went to her room and closed the door. Kui ma siis harjutasin, siis mu õde kiiresti läks oma tuppa ja pani ukse lukku. My dog ran to hide. Ja koer isegi jooksis peitu. My father went outside to work. Ja isa läks samal ajal. Only my mother stayed in the house and tried to smile. Ainult tema jäi tuppa ja üritas natukene naeratada. It was not a good experience. See ei olnud väga hea kogemus. One day my teacher took a few of us to a concert. Aga ühel päeval võttis õpetaja meid kaasa ühele konsertile. Rafael Mendez was giving a concert. And he was said to be at the time the best trumpet player in the world. Et sellel hetkel oli maailma, nimetatud maailma parimaks trompetimängijaks Rafael Mendes ja tema konsertile me siis läksimegi. He had a trumpet that looked just like mine. Tema trompet nägi täpselt samasugune välja nagu minu oma. But when he lifted it to his mouth, it didn't sound anything like mine. Aga kui ta tõstis trompeti oma suu juurde, siis selle kõla oli hoopis teissugune kui minu trompetist välja tuli. Nobody was running out of the room. Mitte keegi ei jooksnud toast välja. He made beautiful, amazing, almost heavenly sounds. Tema trompet tegi ilusaid, imekauneid ja peagu nagu taevalike helisid. What was the difference between his trumpet and my trumpet? Mis siis oli tema trompet ja minu trompeti vahe? Well, there was a difference between him and me. Aga vahe seisneski temas ja minus. The breath that went into Raphael's trumpet was the breath of a master. See hingeõhk, mis sisenes Raphaeli trompetisse, oli meistri hingeõhk. I tell you that story to make a comparison about God's word. Et selle loo rääkisin ma teile selleks, et tuua võrdlu sõmala sõnaga. The Bible is not like any other book. Bible ei ole mitte ühegi teise raamatu sarnane. It doesn't make the same kind of sound. See ei tee samasugust häält. In one translation of what Annika read, the word for inspired is God-breathed. 
et ühes teises piibli tõlkes on siin pühakirja on Jumala sisendatud, et selle sisendatud asemel on seal Jumal nagu hingab seda välja. The Bible is God breathed. It's like the breath of God expressing himself to us. Et siis piibel on otse kui Jumala nagu ohe või see tema hing tema hinge õhk otse kui mis meie on jõuab. It's a divine expression of his character. See ongi tema jumaliku isel omu täielik väljendus, see mis piibis. It's a divine expression of his love. Ja tema armastuse väljendus. It's a divine expression of his truth. Ja tema tõe täielik väljendus. The Bible is alive with God's breath and, and all of those qualities. Et piibel ongi nagu jumala sõnana elav tänu sellele jumala enda. So because of that, Paul is writing and says, is saying it is of the highest value. Ja selle pärast Paulus kirjutab ja ütleb, et see on kasulik ja see on Jumala sisendatud kogu pühakiri. And as Annika read, it is valuable for teaching, for rebuking and correcting in right living. Ja mille jaoks see pühakiri? See väärtuslik on. See on siis õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks, õiguses. It is certainly of highest value for teaching. Ja eriti muidugi õpetamise jaoks. The Bible contains God's thoughts. Piibel koosneb Jumala mõtetest. Contains God's truths. See sisaldab Jumala tõdesid. God's thoughts are the best thoughts. Jumala mõtted on parimad mõtted. Because they're God's thoughts. Selle pärast, et need on Jumala mõtted. They're the smartest thoughts. Need on kõige targemad mõtted. They're the highest thoughts. Kõige kõrgemad mõtted. And we people show our arrogance when we think we know more than what God thinks. Ja kui meie inimesed arvame, et meie teame paremini kui Jumal, siis see on ülbus. When we think that we are smarter than God's word, the Bible. Kui me juhtume arvama, et meie oleme targemad kui Jumala sõna. A number of years ago, I taught a Bible study that I enjoyed very much. Mõned aastat tagasi ma õpetasin ühel piibli koolitusel, mis mul endale väga meeldis. What made it exciting is that the group was mixed with both Christians and non-Christians. Ja huvitav oli see, et seal gruppis olid läbi segi kristlased ja mitte kristlased. Believers and non-believers. Usklikud ja mitte usklikud. But I was invited to teach the Bible to them. Aga mind oli kutsutud neile siis piiblit õpetama. After a few weeks, one of the men raised his hand to respond to me. Ja mõne nädala pärast üks meestest tõstis käe ja soovis mulle midagi öelda. And in the middle of the Bible study, he said, I don't understand you at all. Ja kes et seda piibli tundida, siis hõikas, et teate, et ma ei mõista üldse teid. I told him he sounded a lot like my mother. Ja siis sellel hetkel mulle tundus, et ta räägib nii nagu minu ema. She didn't understand me either. Mu ema ka ei mõistud mind. But I asked him, what is the problem? Siis ma küsisin, et milles täpsemalt mure on. He said, I have figured out that your problem is that you believe that book. Ja siis see mees ütles mulle, et minu arus asi seisneb selles, et sina usud seda raamatud, mida sa meile loed. I said, I commend you for picking that up. I do believe that book. Ja siis ma ütlesin sellele mehele, et väga tore, et sa sellest aru said, see on tõsi, et ma tõesti usun seda raamatud. And he said, so you believe it's all true? Ja siis mees küsis, et kas sa tõesti arvad, et see on, et see raamat on tõde? I said, I believe it's all true. Ja ma ütlesin, jah, ma usun, et see raamat on tõde. And it's the highest truth. Ja see on kõige kõrgem olemas olev tõde. And then I asked him, how do you decide what is true? Ja siis ma küsisin mehelt, et aga kuidas sina otsustad, et mis on tõde ja mis mitte? If you don't believe the truth comes out of the Bible, where does truth come to you? Et kui sina ei usu, et tõde tuleb piiblist, et kust kohast ta siis sinu arvates võiks tulla? And he said, I determine what is true by my education. Ja siis mees vastas, et no mina otsustan tõe üle oma hariduse järgi. By my reading. Ja selle järgi, kui palju ma olen lugenud. I come to believe what is true by what some of my teachers say. Ja selle järgi, mida mõned mu õpetajad mul on rääkinud. And so I take in all of the things I hear and then I decide what is true. Ja siis see mees väitis, et kõik asjad, mida ta siis oma elu jooksul on kuulnud, 
Need ta võtab nagu kokku ja, ja siis ise otsustab, et mis sellest on tõde. So I said, you are really the final authority as to what is true in your life. Ja siis sa ma ütlesin sellele mehele, et, et järelikult siis sina ise oledki nagu viimane autoriteet oma elus otsustamaks, et mis siis sinu elus on. See lõplik tõde. And so I, so I said, he said, well, I, I guess that's true. Ja siis ta ütles, et vist küll, nii, nii vist tundub olevat. So I said to him, you are the higher authority than the Bible yes, ma as to what is true. Ütlesin, et, et järelikult sina oled siis oma elus kõrgem autoriteet kui Kui näiteks meie jaoks piibel. And he said, well, now you're making me nervous. Ja siis ütles mees, et, et no see jutta jääb mind nüüd küll närvi. And then I said, well, you better hope that what you have decided is true is exactly that, because your life depends on it. Ja siis ma ütlesin sellele mehele, et aga et ma loodan siis, et, et sa oled väga kindel nendes otsustes, mida sa oled tõe pähe võtnud, sellepärast, et selles sõltub ju kogu sinu elu. Mm-hmm. But see, that's what happens all around us with many people. Aga see sama asi juhtub meie ümber paljude inimestega. They have their experiences, they have their reading, they have their education and they use that to determine what's true for them. Neil on oma kogemused, oma haridus ja oma teadmised, mille põhjal nad siis oma tõe välja ise mõtlevad või otsustavad. The sad part is that they never come to the place where they discover the eternal truth. Aga kurb asi on see, et, et nad seda igavikulist tõde ei ole tihti avastada. Well, because it is a high eternal truth, Paul says this is valuable for teaching. Ja aga kuna see, mis piiblis on, on igavikul on igavikuline tõde, siis sellepärast Paulus ütleb, et see on, on kasulik õpetamiseks. I trust that anyone who teaches in this church or teaches behind the pulpit uses the Bible. Et mina usun, et üks kõik, kes siin kirikus sõna võtab, kasutab oma oma jutkuse aluseks ikkagi piiblit. It's God's breath touching us. Mis on Jumala hinge õhk meid puudutamas. Well, the Bible is also true. Excuse me, the Bible is also valuable for rebuking. Aga piiblis on ka oma väärtus noomimiseks. The Bible is not only valuable to tell us what is right, it is also valuable to tell us what is wrong. Et Biibli väärtus ei seisna ainult selles, et öelda meile, mis on õige, vaid ka seda, et mis on vale. There are times in our life when people need to hear, this is wrong. Meie elus on aegu, kus inimesed vajavad, et, et keegi neile ütleks, see asi on vale. There are times in life when people are hurting each other and someone has to say this is wrong. On na- elus aegu, kus me näeme, et inimesed teevad teine teisele haiget ja siis on vaja kedagi, kes ütleks sekkuks, et see on vale. But who's going to do that? Aga kes seda teeb? Who's going to determine that? Kes seda siis otsustab? When I was a young adult, I realized that I was not going to be a great basketball star. Kui ma olin noor mees, siis ma jõudsin järeldusele, et suurt korupallistaari minust kahjuks ei saa. I already discovered I was not going to be a great trumpet player. Nagu te kuulsite, siis trompetimängijad minust ka ei saanud. Now I discovered that I wasn't going to be a good basketball player. Ja hiljem sain aru, et korupallimängijad samuti mitte. I decided that the next best thing was to become a basketball referee. Aga siis mõtlesin, Et, et hea mõte oleks hakata korvpalli kohtunikuks. So I went to basketball referee school. Mis läksin sellisesse, sellisele koolitusele. And when I graduated, they gave me a striped black and white shirt and a big whistle. Siis sain koolituse lõpus triibulise särgi ja korraliku vile. And I refereed some games and I enjoyed the authority of the shirt and the sound of the whistle. Ja siis ma käisin mõnedel mängudel kohtunikuks ja ma nautisin ka seda autoriteeti, mida see triibuline särk ja see vile mulle antsid. If I saw a player commit a foul, I could point to him, blow my whistle and say, you're wrong. Kui ma nägin, et mängija teeb vea, siis ma võisin kohe hoogsalt käe välja sirutada ja vilistada ja, ja öelda, et, et sa oled eksinud. This vida. is a penalty. Ja siit tuleb nüüd penalt. I had wonderful power. Mul oli korralik võim. 
I was the one on that court who determined what was right and what was wrong. Ja siis sellel väljakul olin sellel hetkel mina otsustamas, mis on õige, mis on vale. And I could, I could say, stop doing that, that is wrong. Ja mul oli õigus neile öelda, et palun lõpetage, selle, see tegevus on hetkel vale. If somebody didn't do that in a basketball game, it would go out of control. Ja kui keegi korvpallimängu ei kontrolliks, siis mäng väljuks kontrollijalt. I confess to you that I tried to use my shirt and whistle at home once. Tunnistan teile, et üritasin ka kodus ükskord seda särki ja, ja vile mõju võimuna kasutada. I was having a little argument with my wife. Sellel hetkel oli mul naisega väikene tüli. So I went back to my closet and put on my referee shirt. Ja siis läksin, võtuin kapist oma särgi, kohtuniku särgi. Grab my whistle. Samuti ka vile. Came back out and pointed to her and said you're wrong. Ja tulin siis sealt toast välja, sirutasin käe välja ütsen naisel, et et sul on praegult viga. I want to tell you right now that doesn't work at home. Aga ma ütlen kohe ära, et see ei toiminud nii. All it did was cause the both of us to laugh. Ja tegelikult lõpuks me mõlemad ainult naersime selle üle. But in life it does get more serious at times and we need to know, we need to hear an authoritative voice that says stop, that is wrong. Aga elus ikkagi on neid olukord ja meil on tihti peale vaja, et tuleks keegi, kellel on autoriteet ja kes ütleks meile, et antud asi on vale. Who are the people in this world who have who have the best qualities to say what is right and wrong? Et kes on need inimesed siin maailmas, et kellel on üldse oskust ja võimet otsustada õige ja vale üle. I think it's the people who study God's word. Mina arvan, et need on inimesed, kes tunnevad Jumala sõna. God's word tells us what is wrong. Sest Jumala sõna ütleb meile, mis on vale. People ought not to lie to each other. People ought not to steal from one another. Lihtsad asjad, et sa ei tohi varastada, sa ei tohi valetada. People ought not to be cruel to one another. They ought not to abuse one another. Inimesed ei tohiks teine teist ära kasutada, ei tohiks olla õelad. And when people are abusing one another, somebody has to say stop. Ja kui, Don't do that ja anymore. Ja inimest, inimeste vahel toimub ära kasutamist, siis tuleb keegi, kes ütleb, et lõpetage, et nii ei või see asi jätkuda. I think we Christians ought to now and then say stop, stop abusing each other. Et ma arvan, et see on normaalne, kui meie kristlastena seda teine kord välja peame ütlema. Why can we say that? Because the Bible says it. Aga miks me tohime ja miks me saame seda öelda, ongi see, et Biibel on meil need juhtnöörid andnud. The Bible also is of the highest value for correcting. Ja pühakiri on ka kasulik parandamiseks. The Bible not only tells us what's wrong, the Bible tells us how to correct what's wrong. Ja sa, et mitte siis ainult Biibel ei ütle, et mis asi on vale, vaid ta ütleb ka, et kuidas seda vale asja parandada. It teaches how to become right. Et kuidas see asi jälle heaks keerata. It helps us to correct our life path when we're going the wrong direction. Et Jumala sõna aitab meil teha korrektuure meie eluteel, kui me valele teel oleme läinud. Stephen Covey wrote a book in which he used a wonderful illustration. Stephen Covey on kirjutanud raamatu, milles on üks tore illustratsioon. He talked about trying to get to the right destination using the wrong map. Et seal ta kirjeldas siis, kuidas oleks võimalik jõuda õigesse sihtkohta, aga kasutades samal ajal vale maakaarti. It's kind of like trying to use a map of Tartu to negotiate the streets of Tallinn. Et see on umbes selline, et sul on käes Tartu linna kaart, aga sa tegelikult asud Tallinna ja sa üritad seal orienteeruda. It's not going to work, it's going to be confusing. Et see ei toimi ja see ajab inimese segadusse. You could double your speed, thinking that would help. Võib proovida näiteks toppelt kiiresti kõndida, et äkki siis see aitaks. You would just get to the wrong place faster. Mitte midagi muud ei juhtuks kui see, et sa jõuad lihtsalt valesse kohta kiiremini. You could change your attitude and try to have a more positive outlook on where you're going. Võiks proovida näiteks positiivsemat suhtumist, et äkki siis jõuab kiiremini kohale. You would still, still end up at the wrong place, but maybe you wouldn't care because you're feeling pretty positive about yourself. Ikkagi kokku võttes jõuad valesse kohta välja, aga enese tunne võibolla on siis natukene parem, et, et sa otsustasid positiivne olla. The fact is that the wrong map 
still makes us lost. Aga fakt on see, et vale kaart ikkagi kokku võttes eksitab meid. The right map corrects your journey. Aga korralik õige maakaart viib meid õigesse sihtkohta. This is even more true in the issues of life. See kehtib isegi veelgi rohkem igapäeva elu aspektides. For life, the Bible is our best map. Elu jaoks on Biibel meie parim maakaart. It shows us the way to live right and to go the right direction. See näitab meile kätte suunised, kuidas elada õigesti ja kuidas õiges suunas liikuda. It gives us instructions for our right path. Ja annab meile instruktsioone meie teekonna planeerimiseks. Some have said, well, the Bible is so narrow in its instructions. Ma need inimesed ütlevad, aga Biibli juht nõrid on kuidagi liiga kitsad. So they complain about that narrowness. Ja siis nad nagu kurdavad selle üle, et liiga kitsas on nagu see rada. Someone else has responded by saying, yes, but airplane runways are also narrow. Aga siis keegi on selle kohta targalt öelnud tabavalt, et aga lennuki rajad on ka väga kitsad, kus lennuk tõuseb. And if you don't land in that narrow path, your potential is to be destroyed. Ja ka maandumisrada, et kui sa selle kitsale maandumisrajale ei jõua, siis väga suur oht on, et lennuk puruneb. The Bible is like a spiritual runway for us. Et piibel oleks meil otsa kui selline vaimulik maandumisrada. It guarantees safety, it guarantees life, it guarantees the correct way to move on. See garanteerib meile elu, turvalisuse ja õiged suunad. God breathes to us through the Bible and guides us and gives us wisdom for living. Jumal annab meile elu tarkust, juhtnööre ja oma hinge õhuga toob selle piibli kaudu meieni. May we always be lifelong students of Scripture. Et me võiksime olla elukestvas õppes selles piibi õppimises. Taking very seriously its teaching. Et võtaksime selle piibli õpetust väga tõsiselt. Responding to its rebuking. Et reageeriksime noomimistele. And living by its correcting. Ja elaksime nii, et seda parandada. This book teaches us about abundant living, full living, joyous living. Et piibel õpetab meile elu, mis on üliküllluslik rõõmu ja rõõmu täis. May we always hold it close to our heart. Et me suudaksime seda igavesti oma südame lähed ja hõida. Let me pray. Las ma palvetan. Holy God, thank you for loving us. Püha Jumal, aitäh, et sa meid armastad. Thank you for giving us the Bible. Aitäh, et sa oled meile piibli andnud. Thank you for helping us be obedient to your teaching. Aitäh, et sa ise aitad meil olla sõna kuulelik sinu õpetusele. Put your wisdom into our minds and our hearts. Anna oma tarkkus õpetusele meie südamesse ja meie mõistusesse. May we live a life that shines your truth to all who see us. Aita meil elada elu, mis särab välja sinu tõde kõigile inimestele, kes meid ümbritsevad. May our words and our life reflect your heart. Aita, et meie sõnad ja meie elu peegeldaksid sinu südant. May you protect our walk. Kaitse meie rännakuid. May you guide our steps. Juhi meie samme. May you wrap us with your love. Ümbritse meid oma armastusega. And may you fill us with your mind. Ja täida meid oma tarkusega. In the power and name of Jesus Christ our Lord. Amen. Jeesuse nimel. Amen.